ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಗುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಥಮ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಅದು ಪವರ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂತ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಸತ್ಯವಿದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸೌರ ಸೌರಿ ಇದನ್ನ ಓದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಯವೇದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಇಲ್ಲವೇ ಮೊದಲು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಶ್ವನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪಲವು ದೊರೆತಾಗ ಸುಗ್ಗಿಯು ಕುಡಿಸುವ ಜಾತ್ರೆಯ ಹೆಸರೇನು ಪ್ರಥಮ ಪಲವು ದೊರೆತಾಗ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸುವ ಜಾತ್ರೆಯ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಬಿತ್ತನೆ ಬಿತ್ತಿ ಆ ಅದರ ಪ್ರಥಮ ಫಲವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಸಂತೋಷವಾದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಫಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಆ ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಪ್ರಥಮ ಸಿವುಡುಗಳ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಥಮ ಸಿವುಡುಗಳ ಹಬ್ಬ ಈಗ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಾ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ನೀವು ಇದಲ್ಲದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಿತ್ತಿದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲವು ದೊರೆತಾಗ ಸುಗ್ಗಿಯ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಲ ತೋಟಗಳ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಅದರ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಂಗ್ರಹ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಏನಿದೆ ಉತ್ತರ ಸುಗ್ಗಿಯ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಲ ತೋಟಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕುಡಿಸುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಲ ಸಂಗ್ರಹ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾವ ಹಬ್ಬ ಅದು ಯಾವ ಜಾತ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆ ಸುಗ್ಗಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ ತೋಟಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕು
ನೀವು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಂಗ್ರಹ ಜಾತ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಥಮ ಫಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಆ ಸುಗ್ಗಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ ಪ್ರಥಮ ಪುನರ್ಥನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವನು ಧನ್ಯ ಆತನು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಷ ಆಳುವರು ಕೇಳ್ಬಿಡಿದಿರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಸೇರುವ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಧನಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎರಡನೇ ಮರಣದ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಡುವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಿಪ್ಪೇಶ್ವರ್ನಾಯ್ಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಥಮ ಪುನರ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಧನಿಯನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿದೀವಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಈ ವಿಷಯ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಥಮ ಫಲನ ಸಭೆ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಅಲ್ವಾ ಆಗುತ್ತಾಗಲ್ವಾ <laughs> ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸಭೆನು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋದವರು ಮೊದಲು ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಸಭೆ ಸಭೆನು ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಗುತ್ತೆ ಗುಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬರೋದ್ರೆ ಅದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂದ್ರೆ ಪುನರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪುನರ್ತನ ಸಭೆಗೆ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಅನ್ನೋದು ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಪುನರ್ತನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಭೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಪುನರ್ತನ ಯಾರಿಗಿದೆ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಿದೆ ಸಭೆಗೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದೇ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಸಭೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಕೊನೆಯವರಿಗೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದ್ಬಿಡಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕುರಿತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಥಮ ಫಲ ತರುವಾಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನವರು ಎದ್ದು ಬರುವರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ತರುವಾಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಎದ್ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಏನೇ ಇದೊಳಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾವಾಗ ಪುನ
ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪರಿಸೇರು ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಭಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಔತನ ಪ್ರಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಯಸುವವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಸೀಟ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ವನಿಗೆ ನಾನು ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಗಮನ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಅವರು ಬಯಸೋದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಟ ಅಂತ ಒಂದು ಜನ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವಾಖ್ಯನ ಓದಿ ಮತ್ತೇನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಸತ್ಯವೇದಿಂದಲೂ ಓದಿ ಸತ್ಯವೇದನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಔತಣ ಪ್ರಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಭಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೀಠಗಳು ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ತರುವಾಯ ಏಸು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೂ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಫರಿಸಾಯರು ಮೋಶೆಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕು ಯಾರೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪರಿಸರ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾವಿಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದ್ ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇವಾಗ ಯಾರು ಆ ತರ ಬಯಸುವವರು ಯಾರಿದ್ರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರ ಆತರ ಬಯಸುವರು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ರೆವರೆಂಟ್ ಓ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತ ನೋಡಿ ಎಂತ ಪಟ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿರ್ತ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅದನ್ನ ಬಯಸೋದಿಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಈ ತರ ಹೆಸರು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬಯಕೆನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪರಿಸೇರು ನಾವು ಬಯಸ್ಬೇಕಾ ಇಂತ ಒಂದು ಆ ಬೈಕ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಬೈಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಓಕೆ ಈಗ ಸರಿ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಣ ಯಹೋನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತೇನೆ ಆತನ ಪುರ ಆತನ ಪುರಾತನ ಕರೆಗಳ ನಾನೇ ಪ್ರಥಮ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಹೋನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತೇನೆ ಆತನ ಪುರಾತನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪ್ರಥಮ ಮೊದಲು ನಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾನೇ ಪ್ರಥಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ನ್ಯಾನಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಮತ್ತೇನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬೇರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಎದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಏನಿರ್ಬಹುದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನೇ ಬಟ್ ಸತ್ಯವಾದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಆತನ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತ ಯಾವಾಗಲು ಆತನ ಮುಂದೆ ವಿನೋದಿಸುತ್ತ ಆತನ
ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರ್ಬಹುದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರೇ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವು ಮೊದಲು ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲನು ಹುಡುಕಿರಿ ಇವುಗಳ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವುದು ಓದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡೀರಿ ಇವುಗಳ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡೀರಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ನೀತಿ ಇವುಗಳ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವುದು ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರು ಸೋಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನಾಗಿರಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಓಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಿರಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮತ್ತೇನ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ಓದಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇವನಾಗಿ ಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಳಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅನೇಕರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಈಡುಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇವನಾಗಿರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೇನ ಸುವಾರ್ತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ವಚನ ಮತ್ತೇನ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನೆನಪಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಯಾವ ಆಜ್ಞೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯದು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರ ರೀತಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನೀವೇ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡಿಡಿದು ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದಿ ಕಾಪಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕಿದ್ರ 
ನಿಮ್ ಬೈಬಲ್ ಹುಡ್ಕ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನನ್ ನನ್ ನಂದು ಝೂ ನನ್ ಝೂಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ದೇನ್ ಇದಾಗಲ್ಲ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಾ ಓದಿ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ದೇ ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಏನ್ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಆಜ್ಞೆ ಎರಡನೇ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಜ್ಞೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆ ಇದು ಈ ಆಜ್ಞೆ ನಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಆಜ್ಞೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕ ಇರ್ಬಾರ್ದ ಸರಿ ಈ ಆಜ್ಞೆನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಮೊದ್ಲು ಮೊದ್ಲು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ದೇವರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲ ಏನಂತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲರೇ ಕೇಳಿದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಆಜ್ಞೆಗೂ ಈ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆರವನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಈಗ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಓದಿವು ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೌದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲವ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನ್ ನಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಐದನೇ ವಚನ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನ್ನು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಂತಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಯೋಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತನಿದೆ ಏನ್ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನ್ ಕೇಳಿಲ
ಅದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೇನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಮತ್ತೇನ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟನ ವಚನ ತುಂಬಾ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ದೇವ್ರು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೇನ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೂವತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟನ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ದೇವ ಕರ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಶಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅದೇ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ಇಶಿ ಕ್ಯಾಮೇಲ್ ಬರೋಣ ಕ್ವಶ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಆಗ ಮೊದಲನೆಯ ಮೋಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯ ಮೋಸವು ಕೆಡುಕಾದಿತ್ತು ಅಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮೋಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯ ಮೋಸ ತುಂಬಾ ಕೆಡುಕಾಗಿತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವ ಒಂದು ಈ ಮಾತನ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ರಿ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾತೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ಮೊದಲನೆಯ ಮೋಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯ ಮೋಸವು ಕೆಡುಕಾದಿತು ಮೊದಲೊಂದು ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಆ ಮೋಸಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಮೋಸ ಇನ್ನೂ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಡುಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಶವ ಒಯ್ದು ಒಯ್ದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇರಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆದವ್ರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬರ್ತಾನಿ ಇನ್ನ ಆಲಯ ಕೆಡವ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಮೋಸಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮದ್ಲೆಕ ಇದ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮತ್ತೆ ಮದ್ಲೆಕ್ ಮೋಸಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ ಕೊನೆ ಮೋಸ ನೀ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದ ಇದೇ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕುರಿತದ ಹೌದಾ ಅಲ್ ಬರುತ್ತ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಮತ್ತೈದಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಿಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಅವನು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ನೀವ್ ಸಮಾಧಿನ ಭದ್ರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರ ಅವ್ನ ಬಾಡಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಪುನರ್ತನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಥೆನ ಕಟ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಮೋಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯ ಮೋಸ ಕೆಡುಕಾದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೇನ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ಆದ ಕಾರಣ ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ತನಕ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತ್ತವನ್ನು ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳರು ಆಗ ಮೊದಲನೆಯ ಮೋಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯ ಮೋಸವು ಕೆಡ ಕೆಡುಕಾಗಿತು ಎಂದು ಅಂದರು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲನೇ ಮೋಸ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ
ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಓದಿದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ ಏನ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಮೊದಲು ವಾದಿಸುವವನು ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ಏನಂತಾರೆ ಅವನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನ್ಗ ಅವನ್ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅವನ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ ಮೊದಲ ವಾದಿಸುವವನು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಎಂದು ತೋರುವವನು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುವುದು ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲು ವಾದಿಸುವನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸನ್ವೇಶ ಸಹೋದರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಅಂತ ನಾವೇನೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ಅಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಅವ್ರ ಇದ್ವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿವಾದಿನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಕೇಳೋಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಡೆಯೋದು ಇದೇ ತರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಬ್ರು ಯಾರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೌದು ನೋಡು ಆ ಬ್ರದರ್ ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಈ ತರನ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆರಡು ಮಾಡ್ದ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾ ಸರಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಹಂಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಬ್ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ರದರ್ ಯಾರಾದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಇರಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದಿದಾರೆ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಹೋದರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಹೋದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹೋದರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಹೋದರ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹೋದರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆದಾಗ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರೆದಾಗ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರೆದು ಇಬ್ರ ಕಡೆನು ಇಲ್ದೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರೆದು ಸಹೋದರನ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೊದಲು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ
ಇದು ಮೊದಲು ನಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಅಂತ ನೀವು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನ ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹೋದರ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಓ ಈ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮಾತಾಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ದೇವ್ರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಸಕಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಹೋದರಿಗಳಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಓಕೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ದಿನ ದಿನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನ್ಯಾನವಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೌದಾ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನೀ ಬಿಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ಕಿಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ಯವೇದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೊಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ನೀ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮುಂದೆ ಇದು ಮಾತಾಡೋಣ ನ್ಯಾಯ ಯಾರಿದ್ದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವನಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇವ್ರ ನ್ಯಾಯನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿ ಕೇಳ್ದ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ ಕಡೆ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಇಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಅಹ್ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ ಸರಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡೋಣ ಏನಪ್ಪ ಎರಡು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಯಾವ ಆಜ್ಞೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಮೊದಲನೇದು ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಯಾರು ಇಟ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಠಣ ಯಾವುದು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಹುಡ್ತದ್ ಬೇಡ ನಮ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಲೆಸನ್ ಇರೋ ತರ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಆಜ್ಞೆ ಆಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಆಜ್ಞೆನ ನಾವು ನೆರವೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಆಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಸಾಕು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ಮುಡುಪಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು
ಯಾರೋ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾ ಪಾಡಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಲೋಕ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರ ಸತ್ಯನ ಹುಡುಕಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಹೋದರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೆ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರ ಹತ್ರ ಐಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೂರು ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನೋದು ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದು ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಆ ದಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮೊದಲೇನೇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಆದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಯಾರು ಯಾವ್ದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಾ ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆದ್ನೇ ಏನ್ಬೇಕೆ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ದೇವ್ರು ಈಗ ಈ ಆದ್ನೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡನೆ ದಂಡನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ದೇರಿ ಈ ಆದ್ನೆ ನಾವೇನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ದೇರಿ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ ಕಿತ್ಕೊಳಕ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಆದ್ನೆ ನಾವೇನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಬಿಡದೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದ್ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊರತು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಜೀವ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಎದೋಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊರತು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ನಾವೇನ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣದಿಂದ ದೇವನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಆದ್ನೇ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದರಿಗೂ ಇದೆ ನಮ್ಗೂ ಇದೆ ಯುಗಾಂತರಲ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಆದ್ನೆ ಈ ಆದ್ನೆ ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಈ ಆದ್ನೆ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ
ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ತಗೊಂತೀವಾ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಓಡ್ಸದೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮೊದಲಿನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ನನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕು ನೀವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಳಾಗಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ನಾನು ಮೊದಲನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯುವರೆಗೂ ಆಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೊದಲೇ ಬಯಸಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದೆ ಇದ್ರದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದೆ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಾಯಿಯವರೆಗೂ ಆಳೆ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗಿದ್ರು ತಾಯಿಯವ್ರ ತನಕ ಕೊನೆ ಕೆಂದ್ರ ಬಂದು ಕಾಲನ್ನ ತೊಳೆದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ದಿನ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಕಾಲು ತೊಳಿತಾರೆ ಮೊದಲನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಮೊದಲು ಅಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರ್ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ನೀತಿಯನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಲೆಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯನೇ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೆಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀತಿಯ ಕುರಿತ ತವಕ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಣ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ದಾಸ್ ತವಕ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಬೇಕ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಓಟನೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತವಕ ಪಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಈ ಲೋಕದವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಏನನ್ನ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಭೂಮಿ ನನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮೊದಲನೇದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಕೇಳಿ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಪಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ವಸ್ತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಇದನ್
ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ಮೊದ್ಲು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಮಲ್ಗದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಎದಳ್ತೀರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಎದ್ದಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹ ಪಟ್ಟಿದೀವಿ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಾರ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮೂಡ್ ಏನೋ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಟೆನ್ಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಮೈಂಡ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನೋ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟೆನ್ಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಎದಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಟೆನ್ಶನ್ ಎದಿರ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನ್ನ ಬುಕ್ಕು ಓದಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಸಮಯ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇರ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾವು ಎದ್ದು ಹೋದಾಗ ಆ ದಿನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ತುಂಬಾ ವಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೃಪೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಅವತ್ತು ತುಂಬಾ ಪಾಪಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ಬಹುದು ಶೋಧನೆಗೊಳಗಾಗ್ಬಹುದು ನಿಜವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ವಿಷಯ ಆತರ ಆತರ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸಮಯವನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಶೋಧನೆ ಕೂಡ ನೀವು ಜೈಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಒಂದೆಲ್ಲ ಜೈಸಕ್ ಆಗ್ದಿದ್ರು ನೀವೇನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಗ್ನ ಆಗಿದ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಪಾಠ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೈಸಕ್ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಇನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಬೈಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಓದಿದ್ವಲ್ವ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಲೋಕನ ಜೈಸ್ತೀನಂತೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಮಯವನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಾಗದಾಗ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಮಯ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಎದ್ದು ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಲ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ನ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ ಬೇಗ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವ್ ಎತ್ತಿನ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ನಾವ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶೋಧನೆಗೊಳಗಾಗ್ತಿವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನನ್ಗೇನು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎತ್ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ರೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳದೇ ಯೋಚನೆ ಏನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒನ್ಲಿ ಒನ್ ಏನ್ ಒಂದ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನೋ ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಹಿಂಗಿದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದೀರ ನೀವ್ ಏನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ದಿನದಂತ ಬ್ರದರ್ ವೀರ ಬ್ರದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಭೂಪರ್ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಇದುವರೆಗೂ ನೀನು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಆಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಡುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲ